Eminence Learning Solutions in the e-lecture series like a lavarkum sogadam. In the number discussion topic in the constitutional development part two lecture on already number part one cover it under part one the link number the description box under his screen specific in a la examinations in him. He less in the lecture of free on a comprehensive item exam or in the item number area cover it or part two to the number part two under just in the paranocum part two no I know kid. 1770 <laughs> This is the government of India 1990. The Simon Commission of the Round Table Conference. Okay. Indian Council Act 1861. Indian Council Act 1861 is an act to create a landmark in the Legislative Council in the Indian state participation okay. In 1862, Lord Canning, Lord Canning, another viceroy, nominates Indians to his Legislative Council. Moon where in the Yal Ayada Legislative Council like nominate him. One of the Raja of Benaras, and the Maharaja of Patiala, Moon Sir Dinagar Rao. Even a moon where in the Legislative Council like appointee, sorry, nominate him. Restoring the legislative power to Bombay. And Madras due to the practical problem of centralized rule for the vast geographical area and huge population. Very important. That is the Charter Act 1833. What is the Bombay and Madras provincial power? This is the centralized administration. This is the question. This is the question. This is the question. This is the question. This is vast population. This is the question. This is the question. This is the question. This that's why we practical to get the power of the Bombay and Madras. Okay. Last point. But the act does not provide any satisfaction to the Indian people because Viceroy is only the person who wishes to continue British rule. That's why Indian Council Act 1861 is a failure. Because if you have a legislative council, you have a nominate of Indians. Indians expectation on dying, Pakshe end up at some watch in the Viceroy, Ayal Kistapata Akare Matra in the Dilagin Omen Turing. Other than some big carnum, main at the Indian Council Act fail on a carnum. Gandamatha Council Act on eighty ninety two number in the either Verala Karno, it is an extension of Indian Council Act eighteen sixty one. He some at the International Congress in the Valley Person Dog, our demand or Muno took him. Our own now took a demand on main demands on the Legislative Council reform jay, render election instead of nomination. That is why Viceroy Ayal Kishtapatal Kare nominated in the election. Moon right to hold discussion on financial matters and addressing questions to the executive. That is financial matters are budget. Budget discussion will participate in the right to work. Other end of doubts on the executive council not to question Choikamla, Adigaram will put up. This is the moon demand. This is the end of the moon. Another chandana reform. Legislative Council That is why increase the number of non-official members to 10 to 16. Non-official members are going to be 10 to 16. But if you have an election, you have an election or demand, but you have indirect election introduced. What do you think indirect election? What do you think of normal? You have to nominate the legislative council. That's why you have to select the legislative council. That's why you have to select the legislative council. You have to select the autonomous body. You have to select the autonomous body. You have to select the autonomous body. Viceroy nominating. This is an indirect reason. And the direct reason is not the act. Okay. Then the INC is the first formal organization recognized by the British government. The British government is recognized by the formal organization of the INC. Okay. The first council act is 1999. Indian council act is 1999. This is a Morley Mindo reforms. There are many rank files that are in the first place. There are Mindo Morley. There are many rank files that are in the first place. Morley is the Secretary of State, Lord Mindo is the Viceroy. In the position hierarchy, we have to say that the 
സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റാണ് വൈസ്രോയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോർലി മിൻഡോ റിഫോംസ് തന്നെ പറയണം ഇറ്റ് ഇസ് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വൈസ്രോയ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോർഡ് മോർലി വൈസ്രോയ് ലോർഡ് മിൻഡോയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആക്ട് എൻഹെൻസ് ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പത്തിൽ നിന്ന് പതിനാറാക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നയൻറ്റി നയൻ വരുമ്പോൾ എന്താവും സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് ഉയർത്തും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ വൈസ്രോയ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇതുവരെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻസിന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻസിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിത്ത ആളാണ് സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അപ്പോയിൻ്റ് ടു ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഓക്കെ ആക്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ മുസ്ലിം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിനെ ആര് ഏതൊക്കെ മുസ്ലിംസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണോ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മുസ്ലിംസിന് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് നോൺ മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിംസിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലോർഡ് മിൻഡോ നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടറേറ്റ് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കും ആക്ട് എംബോ വൃദ്ധ മെമ്പോ ടു ഡിസ്കസ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് അതായത് ആക്ച്വലി ഇത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കൗൺസിൽ ആക്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ അവർ ആ സമയത്ത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല നയൻറ്റി നയനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ട് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പല സിസ്റ്റംസും കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ആക്ട് ആണ് ആക്ട് ഇനാക്റ്റഡ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് കെയിം ഇൻഡി ഫോഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദിസ് ആക്ട് പോപ്പുലി നോൺ ആസ് മൊണ്ടോഗു ക്ലംസ് ഫോർഡ് റിഫോംസ് എഡ്വൺ മൊണ്ടോഗു വാസ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലംസ് ഫോർഡ് വാസ് ദ വൈസ് റോ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ആക്ട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻ നയനിൽ ഇറക്കിയ ആക്ടിന് വലിയ രീതിയിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇന്ത്യൻസിനും ഉള്ളിലും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു പുട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഓൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഈ വേൾഡ് വാറിൽ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സീക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കോപ്പറേഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷിനൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൽഫ് ഗവൺമെൻസ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി തരാം ഇതാരും എന്ത് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രോമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോമീസ് ഇവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതെ പോകും അങ്ങനെ ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിട്ടീഷിനെ പുറത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് റോഡ് വായിക്കും അടുത്ത നോക്കേണ്ട ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആണ് ഈ ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വന്നു നോക്കണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എൻഹെൻസ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേം ആദ്യം വരുന്ന എവിടെ അറിയാമോ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ എന്താക്കും ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നമ്മൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്കും ഈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി 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 ത്രീയിലെ ചാർട്ടർ ആക്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ടേം വരുന്നത് ഗവർണർ സോറി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെന്നും ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് കൗൺസിലിനെ എന്ത് പറയും കൗൺസിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ രണ്ട് വെച്ചാൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബൈക്യാമലിസം ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ദിമണ്ഡല ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന അപ്പർ ഹൗസും ലോവർ ഹൗസും
റിസർവ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അതിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഗവേണൻസ് എല്ലാം എന്ത് അറിയാമോ അതാത് പ്രൊവിൻസിയിലെ ഗവർണറും പ്ലസ് അയാളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ നോക്കും ഇനി റിസർവ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാത് പ്രൊവിൻഷ്യലെ ഗവർണറും അയാളുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ തമ്മിൽ ഡീൽ ചെയ്യും കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് ഇതിനെയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറഞ്ഞത് ഡയാർക്കി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയാർക്കി വെച്ചാൽ ഡുബൽ ഗവൺമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് വാസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇതും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആക്ടിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സൈമൺ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഡിവൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആക്ടിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരും ഡയാർക്കി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരും അല്ലേ ഈ ഡയാർക്കി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സും മെഷർ ചെയ്യും പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ്റെ ബേസിലാണ് സൈമൺ കമ്മീഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഏഴ് പേരും എന്താ പറയുമ്പോൾ യു കെ പാർലമെൻറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർ ജോൺ സൈമൺ ആണ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ ക്ലമെൻറ്റ് അറ്റ്ലിയാണ് ഓക്കെ ഓൾ ദ പാർട്ടീസ് ബോയ്ക്കോട്ട് എടുത്ത കമ്മീഷൻ ബിക്കോസ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ കോൺഫറൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാർട്ടിയും സഹകരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ല എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കമ്മീഷൻ പബ്ലിഷ് ടു വോളിയം റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഇൻ മെയ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് റിപ്പോർട്ട് സമ്മിറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ ആ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ദ അബോളിഷിങ് ഓഫ് ഡയാർക്കി സിസ്റ്റം അതായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഡയാർക്കി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട് കം ഓഫ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ വാസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഔട്ട് കം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തയാണ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമ്മിറ്റിയും ആ റിപ്പോർട്ടിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുന്ന കോൺഫറൻസുകളെയാണെന്ന് തുറന്ന് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ജനറലി പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് കൺവേർട്ട് ഓൺ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഹൺബീൻ ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഒഫീഷ്യലി ഓപ്പൺഡ് ബൈ കിങ് ജോർജ് ഫൈവ് ഇൻ ലണ്ടൻ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയാനാണ് റംസി മക്ഡൊണാൾഡ് ആണ് അയാൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് വെർ ആപ്സൻ ബിക്കോസ് ദർ വെർ എയ്തർ ഇൻ ജയിൽ ഓർ ബൈക്കോട്ട് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല കാരണം അവർ കുറേ ആളുകൾ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം ജയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോഡ് ഇർവിനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ശേഷമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് നടക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് നടക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഫെയിലർ ആവും കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ
സരോജിനി നായിഡു റെപ്രസെന്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഇന്ത്യൻ വുമണെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ആർട്ടിക് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് അപ്പോട്ടെ ഇതെ കുറച്ച് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത തേർഡ് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഐ എൻ സി ആൻഡ് അതർ പാർട്ടീസ് ബോയ്ക്കോട്ടഡ് അതായത് ഇവരെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി ഇവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ല അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നടന്നത് ഈ ഇതിൽ ഇതൊരു നോമിനൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യാമോ ഈ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാസ് ടു ബി പാസ്ഡ് അന്ന് അവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പാസ് ചെയ്യും ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പാ ഈ ലെക്ചർ തീരുകയാണ് ഇതിനൊരു പാർട്ട് ത്രീ ലെക്ചർ കൂടിയുണ്ട് ആ പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഈ എൽ എസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ എൽ എസ് ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീ